Bagaimana rencananya mekanisme penghutan akan dilakukan dan juga di sini menghadapi berbagai penolakan dari dunia usaha serta juga isu mengenai ini membebani para pekerja. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Lulu yang terhormat Bapak Kepala Staf Presidenan, rekan-rekan media yang kami hormati. Jadi seperti tadi Bapak Kepala Staf Presidenan mengatakan bahwa ini adalah satu masukan refleksi bagi pemerintah karena kami uh, kurang melakukan sosialisasi atau informasi yang lebih masif mengenai TAPERA khususnya kehadiran dari PP21-2024 uh, terkait dengan pungutan bagi pekerja non-ASN TNI dan Polri sebagaimana PP21-2024 dapat dilihat di pasal 15 nanti akan diatur mekanismenya dalam suatu peraturan tingkat menteri menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan jadi nanti akan diatur dalam peraturan menteri tersebut dan tenang saja ini durasinya masih 2027 jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini terbitnya PP21 2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non ASN TNI Polri karena nanti potongannya mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan menteri ketenaga kerjaan itu mengenai e, mekanismenya Kemudian yang kedua langsung Isu penolakan Kalau terkait dengan isu penolakan Ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang Jadi kayak kami pemerintah Belum memperkenalkan dengan baik Belum melakukan sosialisasi masif Jadi wajar kalau teman-teman Pekerja dan pengusaha belum kenal Jadi nggak sayang Nanti insya Allah kami akan segera melakukan Sosialisasi public hearing secara masif Ya, kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman stakeholders ketenaga kerjaan uh, Jadi uh, tenang saja, kita akan terus lakukan diskusi secara intensif Dan sekali lagi, ini masih sampai 2027, nggak usah khawatir uh, Belum ada pemotongan gaji upah untuk para pekerja dimanapun, non ASN, TNI, dan Polri okay. Satu lagi Ibu, uh, menjawab isu bahwa TAPERA membebani para pekerja ada, sudah tipis semakin miris gitu katanya Bu Nah bagaimana menjawab isu tersebut Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan eh, 13 tahun 2003 di pasal 100 Itu sudah terbunyi dari 2003 ya Bahwa pekerja itu berhak mendapatkan eh, fasilitas kesejahteraan pekerja Ini amanat Undang-Undang 13 Dan itu adalah menjadi beban bersama Bahkan Para pemberi kerja pun pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja Nah jadi eh, TAPERA ini adalah eh, dari mulai undang-undang nomor 6 ya 2000, eh, Mohon maaf, undang-undang 4 nomor 2016 Itu sudah sangat harmoni dengan undang-undang tenaga kerjaan Yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja Apalagi tadi disampaikan oleh uh, Bapak Mudoko masih banyak sekali saudara-saudara uh, kita yang belum memiliki rumah. Nah kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan uh, dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum dengan komposisi hitung-hitungan yang tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Heru. Sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan, tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan e, bukan cuma untuk memiliki rumah Bagi pekerja atau buruh yang e, sudah memiliki rumah Maka jika dia peserta tapera Maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun Atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta tapera Dan e, ekspresi yang disampaikan pada saat ini Berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja pengusaha Bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum Itu kan tidak termasuk dalam Uh, cakupan kepesertaan tapera mereka diekslutkan gitu jadi sekali lagi ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah minimum kabupaten kota ini kan berlaku.